Hi guys, welcome back to our info channel. If you are the first time you are watching our subscribe and click the bell icon. Okay guys, Python series is Oops Concepts. In this section, we are going to see what we are doing. Encapsulation. Encapsulation is going to see restrictions. What is the restriction? We are going to see variables and methods access. We are going to see restrictions. இந்த மாறி restrictions எதுக்காக குடுக்குரும் அப்படின் சொன்னா accidental modification of data அதாது by mistake கா dataல எதாது உந்த modify பணிடக்குடாது என்றுதுக்காக நம்ப encapsulation அப்படிங்கிற இந்த concept implement பண்ணமும் programல செரிங்களா okay இப்பன் இங்க நார்மலா வந்து இது வரைக்கு நம்ப பார்த்த எல்லா example programsலியும் நம்ப methodsும் செரி data membersும் செரி இதைங்களா, public அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியிது வந்து நம்ப எல்லா எடத்திலிமே வந்து access பணிக்க முடியும் அந்த data member அந்தலும் செரி இல்லை methods அந்தலும் செரி அந்தாது ஒரு classல நம்ப use பண்டுரது நம்ப subclassல use பணிக்கலாம் பிரும் classுக்கு வெளிலையும் வந்த அந்த நம்பலால் access பணிக்க முடியும் அந்ததான் நம்ப public இல்லைனா, out of the class குளையோ, அந்த scope வந்து use பண்ணம் முடியாது. private அப்படின் சொல்லிட்டு, ஒரு memberையோ, இல்லைடி ஒரு methodையோ, நம்ப வந்து declare பண்ணிட்டும் நாம். So, இப்பன் நீங்கள் private members ஐயோ, public ஐயோ, எப்படி differentiate பண்ணம் முடியும் அப்படின் பத்திங்கனா, double underscore போடு. செரிங்களா, இது வருக்கு நம்ப போட்ட, இல்லை ஒரு method வந்து private அப்படின் சொல்லை declare பண்ணனம் நான் double underscore ஓட சேத்து போடம் சிரிங்கா ஓக்கு இப்பு நம்ப example பார்த்தா இன்னா உன்னுக்கு easy understand ஆகும் இப்பு பார்க்கலாம் இந்த programல நான் first data member வந்து private வச்சி program write பண்ணிரேன் so class create பண்ணிரேன் class base colon def keyword function name init method within bracket ले self parameter self double underscore use पन रहें ना self dot yen पोटा हदु public variable इपन आप पोड़ रहदु private इलेंगल अधनाल self dot double underscore a is equal to 20 इन्नोर method write पन रहें def keyword display within bracket ले self parameter print statement ले இந்த given value is self dot a so base class create பண்ணிட்டேன் இந்த derived class create பண்ணிட்டேன் base inherit பண்ணிக்கிறேன் இங்க def keyword use பண்ணிட்டேன் unique method self parameter so baseல உள்ள init methodல இங்க கால் பணிக்கிறேன் so base dot double underscore init double underscore self print the given a value from base self dot double underscore a இங்கு displayலையும் double underscore a என்னா இந்த private என்றுனான் double underscore இப்பு நானு derived classும் create பண்ணிட்டேன் next object create பண்ணிட்டேன் b is equal to base b dot display method call பண்ணிராய் d is equal to derived okay இப்பனா program finish பண்ணிட்டேன் இப்பு execute பண்ணிராய் control enter இந்த given value is 20 so first நும் என்ன இங்கு பண்ணிருக்கும் b is equal to base இன் குடுத்திருக்கும் லேங்களா so base அப்படிங்கிறாய் இந்த class ஓட object b இந்த object create பண்ணம் போதே உங்களுக்கு 
இந்த பேஸ் கிளாஸில் உள்ள யூனிட் மெத்தட் கால் ஆகும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா யூனிட் மெத்தட் எப்போ கால் ஆகும் நம்ம எப்போ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த டைமிங்கில் யூனிட் மெத்தட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகும் அப்போ செல்ஃப் டாட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஏ கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ப்ரைவேட் வேரியபிள் ஸோ இந்த ப்ரைவேட் வேரியபிளை நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த கிளாஸ்குள்ளே மட்டும்தான் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் டிரைவ்டு கிளாஸ்லேயோ இல்லை அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ்குள்ளேயோ நம்மளால் வந்து அக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இதை ப்ரைவேட் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பி டாட் டிஸ்பிளேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த கிவன் வேல்யூ யூஸ் அப்படின்னு போட்டு செல்ஃப் டாட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஏ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரைவேட் மெம்பர் வந்து இந்த கிளாஸ்குள்ளே தான் இருக்குன்றனால அதை அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியுது ஸோ டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் ஈக்வல் டு டிரைப்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இனிட் மெத்தட் எப்போ கால் ஆகும்னா இந்த டீன்ற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் பேஸ் டாட் இனிட்டுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து செல்ஃப் டாட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் பட் பிரிண்டில் நீங்கள் த கிவன் வேல்யூ ஏ வேல்யூ ஃப்ரம் பேஸ்ன்னு கொடுத்து செல்ஃப் டாட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஏங்கிறது ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர் நம்ம சொன்னோம் ப்ரைவேட் மெம்பர்னால் அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸில் மட்டும்தான் எந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அந்த கிளாஸில் மட்டும்தான் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் டிரைவ்டில் பண்ண முடியாது அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ்லேயும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல அக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு என்ன இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள் ஆட்ரிபியூட் எரர் வந்திருக்கு ஸோ டி இஸ் ஈக்வல் டு டிரைவ்டுன்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு எரர் ரைஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் டிரைவ்டு அண்ட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஏ ஸோ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியே ஒரு வேரியபிளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எரர் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் டிரைவ்டு கிளாஸில் இதை அக்சஸ் பண்ண பார்த்தேன் முடியல அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் அக்சஸ் பண்ண முடியுமான்றதை பார்ப்போம் அப்போ இப்போ நான் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் பிரிண்ட் அவுட்புட் ஸ்ட்ரிங் அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் பி பி டாட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் ஏ கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் என்டர் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ப்ரைவேட் மெம்பராக இருக்கிறனால அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்ரிபியூட்டே வந்து பேஸ் ஆப்ஜெக்டில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்ரிபியூட் ஏரர் ரைஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இதுலேருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ப்ரைவேட் மெம்பர்னால் அந்த ப்ரைவேட் மெம்பரை எந்த கிளாஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸில் மட்டும்தான் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் டிரைவ்டு கிளாஸ்லேயும் அக்சஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ்லேயும் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஓகே இந்த இதில் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஃப்ரம் பேஸ் கிளாஸ் இது ஃப்ரம் டிரைவ்டு கிளாஸ் இப்போ இந்த நான் கொடுத்துருக்க இல்லைங்களா இந்த ப்ரைவேட் மெம்பர் எல்லாமே வந்து நான் பப்ளிக்காக கொடுக்குறேன் பப்ளிக்காக கொடுக்கும்போது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ நான் இதை பப்ளிக்காக இந்த வேரியபிளை மாற்றணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கேன் டபுள் அண்டர் ஸ்கோரையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும்னா ஏன்ற வேரியபிள் ப்ரைவேட்லேருந்து பப்ளிக்காக மாறிடும் கண்ட்ரோல் என்டர் இப்போ பார்த்தீங்களா வித்தியாசம் ஃப்ரம் பேஸ் கிளாஸ் உங்களுக்கு செல்ஃப் டாட் ஏ டுவெண்ட்டி டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு அவுட் சைட் ஆஃப் த கிளாஸ் டுவெண்ட்டி டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இந்த கமெண்ட்டையும் எடுத்து விட்டுட்டோம்னா கண்ட்ரோல் என்டர் ஃப்ரம் டிரைவ்டு கிளாஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகி உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு புரியுதுங்களா ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் ப்ரைவேட் வேரியபிள்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ப்ரைவேட் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டூடெண்ட்டு கிளாஸ் நேம் ஸ்டூடெண்ட்டு டெஃப் கீபேர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் யூனிட் மெத்தடு செல்ஃப் பராமீட்டர் கமா நேம் கமா ஏஜ் செல்ஃப் டாட் என் இஸ் ஈக்வல் டு நேம் செல்ஃப் டாட் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏஜ் அங்கே இன்னொரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே செல்ஃப்
ஸோ நான் இப்போ கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவேன் சரிங்களா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டூடெண்ட் எஸ் டாட் டிஸ்பிளே இனிட் மிஸ்ஸிங் டூ ரெக்வேர்ட் பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நேம் அண்ட் ஏஜ் இந்த இடத்துல நம்ம வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஆர்குமெண்ட்ஸ் நேம் அண்ட் ஏஜ் ஸோ நேம் வந்து லதா ஏஜ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அகெய்ன் கண்ட்ரோல் என்டர் ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் டிஸ்பிளே இங்கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் டிஸ்பிளே டிஐஎஸ் பேர் ஏஒய் கண்ட்ரோல் என்டர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் லதா ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ நம்ம எப்போதும் போல் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூனிட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த யூனிட் மெத்தட் எப்போ கால் ஆகும்னா நம்ம எப்போ அந்த கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோமோ அந்த டைமில் கால் ஆகும் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து லதா அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீன்ற வேல்யூஸ் வந்து ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லதா போய் நேம்லையும் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து ஏஜ்லேயும் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அது நம்ம வந்துட்டு செல்ஃப் பேராமீட்டர் எண் அண்ட் ஏல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம அந்த ஸ்டூடெண்ட் நேமையும் ஏஜையும் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் இதை நம்ம ஆர்டினரியாக நம்ம பண்ணுற ஒர்க் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம மெத்தட் வேரியபிள்ஸ் ப்ரைவேட்டாக பார்த்தோம் இப்போ இந்த மெத்தடை நான் ப்ரைவேட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடுக்கு நான் டபுள் அண்ட்ரஸ் ஸ்கோர் கொடுத்துட்டேன்னா போதும் சரிங்களா இப்போ டபுள் அண்ட்ரஸ் ஸ்கோர் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிற மெத்தட் வந்து பப்ளிக் மெத்தட் கிடையாது ப்ரைவேட் ஸோ இதை நான் வந்து அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு எரர் வரும் இல்லைங்களா கண்ட்ரோல் என்டர் ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் டிஸ்பிளே புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸும் சரி மெத்தட்ஸும் சரி அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் செய்கிறோம் இல்லைங்களா இதை தான் வந்து என்கேப்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுவும் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பை மிஸ்டேக்காக டேட்டாஸை வந்து எதுவும் மாத்திரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை வச்சுருக்காங்க ஓகே கைஸ் இந்த செக்ஷனோட டாபிக் கவர் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பில்லை கண்ணியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்